Stellen Sie die Blumen so lange ins Wasser. Was ist das für ein Auto draußen vor der Tür? Herr Roses Schwester ist gekommen. Sie bleibt zur Geburtstagsfeier hier. Ah nein, ist meine Frau. Wo ist sie denn? Sie wäscht sich den Kopf. Aha. Die Kinder schlafen noch nicht. Sorgen Sie dafür, dass die Bande gleich ins Bett kommt. Ich muss ja in der Küche mithelfen. Was ist denn los da oben? uns noch ein Stück Schokoladentorte verstecken. Der Großpapa wollte uns auch ein paar Stücke verstecken. Großmama auch? Und du auch? Ja, ja, nur macht mal, dass ihr ins Bett kommt, ihr erkennt euch. Na, Nam, Dürer. Das nenne ich aber eine Überraschung. Tante. Ich war und ausgerechnet heute. Willst du auch ein Glas? Äh, gern, ja, danke. Wie konnte ich nur Helenes Geburtstag vergessen? Das wird sie mir doch nie verzeihen. Aber oh, sie Gott. wird. Helene ist ja nicht so empfindlich. Ah, schon wieder eine Spitze gegen mich. Du bist wie die Tante aus den fliegenden Blättern, sitzt auf dem Sofa und nimmt übel. <lacht> das nennt man nun Versöhnung. Wenn ich gerade Geburtstag wäre, würde ich so gleich wieder gehen. Nein, nein, du verkennst Tante Walli und Sie verkennen Ihren Bruder. Nein. Sie ahnen gar nicht, wie gut er immer über Sie spricht. Ist das wahr? Ja, ja, sagt immer, man könne sich heute gar nicht mehr vorstellen, wie liebenswert sie in ihrer Jugend waren. Ja. <lacht> Prost. Kommen doch gleich. Komm, ich hänge dir. Mein Haar ist ja im Nu trocken. Und Charlotte, hm? ich habe eine Bitte. Robert kommt doch heute. Hat Mama ihn eingeladen? Sie möchte ihn kennenlernen, Papa auch. Er wird also in die Familie eingeführt. Hm? Ganz offiziell. Ich kann mir vorstellen, wie ihm zumute ist. Du, ich weiß noch genau, als Theodor damals zum ersten Nein, Mal... Nein, also, ging. Robert ist ein ganz anderer Mensch. So unbefangen. Ich glaube, ich bin viel aufgeregter als er. Und da wollte ich dich bitten, sag doch dem Theo, er soll nett zu ihm sein. Ach, du tust so, als ob Theodor nie nett ist. Nein, nein, nein. Nur manchmal so förmlich. Hat Mutter gesagt, dass eingedeckt mehr sein wird? Ach, nichts hat sie gesagt, wir sind acht. Oh. Der funktioniert ja nicht. Ach, du hast dich ja nicht richtig eingesteckt. So. Ich schau mal nach den Sicherungen. Aber die sind doch in Ordnung, die Lampen brennen doch. Es muss doch noch eingedeckt mehr sein. Ja? Tante Wally, die Schwester von Herrn Rose ist gekommen. Ja, ich weiß. Also wird den ganzen Abend bleiben, sitzt zwischen mir und meiner Frau. Ist gut. Hoffentlich reicht der Braten. Na, wenn Sie nicht wieder für zwei essen. Na, 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 na. Also ein neues Gedeck. Jawohl. Das ist lieb von dir, dass du an das Gedeck gedacht hast, Theo. Es soll selbstverständlich übrigens sei besonders nett zu Tante Wally. Ich habe meine Gründe dafür. Was, Tante Wally kommt auch? Ja, natürlich ist ja schon da. Was heißt auch, wer kommt denn noch? Robert Peters. Was, ausgerechnet zum Familienfest? Da kann er euch doch gleich in Bausch und Bogen kennenlernen. Na gut, wenn es sein muss. Wir brauchen noch ein Gedeck mehr. Ja, wir fallen Rose, ich weiß schon. Nein, noch eins mehr für Herrn Peters. Er sitzt zwischen mir und meiner Schwester. Na, also wenn das so weitergeht, da reicht der Braten bestimmt nicht. Der ist mit ihr auf der Kunstschule. Da machen sie so komische Sachen. Ach, was denn für komische Sachen? So Kunst? Ach, Fräulein Hertha macht keine komischen Sachen. Sie hat schon sehr schöne Aufträge für Schaufensterdekoration. Außerdem geht ich das gar nicht an. Außerdem geht er mit ihr. Ach, tratsch doch nicht. Sieh lieber zu, dass du was lernst. Kochen musst du können, sonst kriegst du nie einen Mann. Und Sie? Sie können kochen und haben auch keinen. Wird nicht frech. Komm, fass mit an. Charlotte, Tante Wally ist doch da, du bist noch nicht fertig. Und der Föhn ist kaputt. Ich bin entsetzt über deine Unpünktlichkeit. Ja, aber das ist doch etwas unvorhergesehen. Unvorhergesehen, es gibt es nicht Ordnung. Ich will Ordnung in unserem Leben haben. Ach, Theo, nun sei doch nicht immer so pedantisch. Ich bin nicht pedantisch, komm, gib mal her. Du kriegst ja die Haare nie trocken. Du weißt, was Tante Wally für uns bedeutet. Sie ist der einzige Ausweg. Ah! Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Und wo soll ich sitzen? Dort, gnädige Frau. Nimm Herrn Dr. Jenrich. So, Sie sind neu, nicht ja. wahr? Wo ist denn Frau Berstel? Die ist weg. Ach. Ganz plötzlich. Sie hat gesagt, dass ihre Tochter krank ist und dann ist sie einfach weggeblieben. Ohne Kündigung. Das ist ja ein starkes Stück. War doch sehr tüchtig, die Frau Berstel, nicht? Ja, aber wir sind mit unserer Anna auch sehr zufrieden. So, na ja. Peters, Robert Peters, ja. kenne ich ja noch gar nicht. Den werden wir heute Abend kennenlernen. Ach, Hertha, verlobt? 
Ja, noch nicht. Wir sehen ihn heute auch zum ersten Mal. <lacht> Interessant. Da sitzt Tachter und mal sehen, wer ist denn das mir gegenüber? Das ist Übelhack. Ja. Rechtsanwalt Übelhack. Jawohl. Ja. Übelhack und Frau. Ja, dort. Ja. ja, was hast du denn? Bitte schick die Angestellte für einen Augenblick hinaus. Anna. Gustav, hm? hast du denn vergessen, was mir diese Person angetan hat? Ach, mir dämmert sowas. Aber das ist doch 30 Jahre her. Ich habe Herbert Übelhack geliebt. Wirklich geliebt. Wir wollten heiraten. Und dann kam diese Person. Ja, ja und die hat er dann eben noch mehr geliebt als dich. <lacht> sowas gibt's doch. Ja, aber du wirst doch nicht von mir verlangen, dass ich heute Abend mit dieser Person hier an deinem Tisch sitze? Meine Mantel, bitte. Also, Walli, wir können doch diese Übelhack nicht im letzten Moment ausladen. Du hast niemals Verständnis für deine Schwester gehabt. Jetzt auch nicht. Also, Meine Mantel, bitte. Also, Versuch nicht, mich zurückzuhalten. Nee, ich werde mich hüten. Helene. Walli, wie schön, dass du da bist. Ich tu mich gehe schon wieder. Ja, warum bleiben Sie denn nicht, Tante Walli? Herzlichen Glückwunsch zu deinem Geburtstag. Ich werde dir noch etwas schicken. Eine kleine Überraschung. Oh Gott, was ist denn geschehen, Tante Walli? Bitte bleiben Sie doch. Bedankt euch bei dem da. Ja, aber Tante ja, aber Walli, was ist denn jetzt schon die... Tante Walli, warum geht Wolle? sie denn schon? Na eben, das ist es doch. Hey, so gefreut. Guten Tag. Was ist denn los? Guten Abend, Herr Rechtsanwalt Übelheim. Guten Abend, guten Abend, Frau. Guten Abend, Herr Dr. Gassen. Bitte schön, wollen Sie bitte einbitten. Wo ist denn dein Schirm? Ja, außer dir aufgehört.